Bonjour et bienvenue sur Bricole by MD. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un wild connector ou une prise domestique à la maison de forte puissance. Allez, c'est parti. Générique. Je tiens à préciser avant de commencer que je ne suis pas électricien et que tout sera vérifié par un électricien professionnel. Donc pour la hauteur maxi, donc pour passer le câble, j'ai mis la hauteur recommandée à 1m15. Donc j'ai percé le trou dans le placo et j'ai passé du fil de 380. Donc c'est un bout de câble que j'avais acheté en chute de câble. Donc, mais je ne suis qu'en 220 volts avec un contrat EDF en 12 kVA donc ce qui me permet de faire du 32 ampères vu ma section de câble en plus que j'ai à mon tableau électrique euh, donc je suis en 32 ampères donc pour un 32 ampères j'ai mis un calibre de 40 ampères en disjoncteur différentiel au tableau euh, donc là on peut les réglages donc il faut réglages partie numéro 8 sachant que je suis dans une version 2 du wild connector et non pas une version 3 donc on peut voir les puissances de sortie de 7400 watts euh, maximum sachant que le wild connector euh, régule automatiquement en fonction de la puissance de la maison donc là on peut voir ouvert donc en bas à gauche à côté des petits boutons rouges ça c'est les réglages on off et la petite molette hein, que j'ai placé en position 8 pour avoir du 32 ampères ne faites pas attention au tableau électrique et aux couleurs de fil qui sont un peu non conformes donc on disjoncte le disjoncteur principal donc vous voyez à droite le 40 ampères avec là c'est les deux fils d'alimentation de la borne donc bien sûr la prise de terre est bien reliée tout en bas je vous fais pas voir mais tout est bien relié et voilà le câble d'arrivée que j'ai passé dans mon placo pour pouvoir brancher le wall connector donc voilà, les arrivées c'est pareil les fils sont pas de la bonne couleur attention c'est que du provisoire il n'y a pas de manchette il y aura des manchettes d'intégrer ne vous inquiétez pas c'est du provisoire qui ne va pas durer longtemps et une fois la borne installée vous voyez qu'elle fonctionne parfaitement et donc une petite vidéo donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, des informations supplémentaires que je n'aurais pas dit dans cette vidéo. Et vous voyez, hop, on suit le câble et ça charge. Et maintenant ça charge très vite, en une nuit, c'est chargé plus de 250 km. Merci à vous